హాయ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ టుడే ఫంక్షన్స్లో టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుందాం అంటే డొమైన్ రేంజ్ ఆ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ టైప్ క్వశ్చన్స్ మనం నేర్చుకుందాం టుడే ఓకే అంటే యాక్చువల్గా ఫంక్షన్స్ వెయిటేజ్ తెలుసు కదా ఏంటి వెయిటేజ్ చెప్పండి ఎస్ వన్ సెవెన్ వస్తుంది అండ్ టూ టూ మార్క్స్ వస్తాయి రైట్ అంటే సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ లెవెన్ మార్క్స్ రైట్ సరే వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ వస్తారు చూడండి ఇక్కడ ఫైండ్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ద రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ స్క్వేర్ ఓకే ఈ టైప్ నెక్స్ట్ ఇంకో మోడల్ వచ్చి వన్ బై రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ స్క్వేర్ అయితే ఇలా చేయాలి ఓకేనా ఈ టైప్ మోడల్స్ నెక్స్ట్ ఉండే టుడే మనం ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మనం నేర్చుకుందాం ఓకే సార్ ఎస్ సార్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఏంటి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గివెన్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ సారీ మైన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రైట్ ఓకే అంటే యాక్చువల్గా రూట్ ఉంటే మన ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే తెలుసా రూట్ ఉంటే ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఏమవుతుందంటే గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు సరే రూట్ ఆఫ్ అయిన ఫంక్షన్ ఉంటే కనుక రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటే కనుక గుర్తుపెట్టుకోండి లోపల ఏముందని కాదు రూట్ ఆఫ్ అయిన ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు అంటే కనుక అంటే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాడు కనుక అది గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు జీరో అవ్వాలి కంపల్సరీ ఓకే రూట్ అంటే ఏంటి పాజిటివ్ వాల్యూ కదా కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు జీరో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ మన ఇందులో ఏం కామన్ తీయచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మనం టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏం ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఓకే ఎక్స్ కామన్ చూద్దాం కామన్ కాబట్టి కామన్ వేరియబుల్ హియర్ ఫోర్ మైనస్ ఎక్స్ రైట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు జీరో నెక్స్ట్ ఇయర్ మనకి ఎక్స్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి మనం ఇక్కడ మనం ఎక్స్ మైనస్ అనేది కామన్ తీద్దాం అంటే ఏమవుతుంది రివర్స్ చేద్దాం ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీసాము ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టూ ఏమవుతుంది లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టూ అవుతుంది ఓకేనా మైనస్ ఇక్కడ ఇది కామన్ తీస్తున్నామంటే గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టైమ్ అవుతుంది లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టూ అవుతుంది లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టూ ఉంటే గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టూ అవుతుంది ఓకేనా ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సరే ఇప్పుడు మనకి దీని మీనింగ్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చినాయి అంటే ఏంటి దీని టూ వాల్యూస్ వచ్చినాయి అంటే ఎక్స్ దాన్ మనం ఎక్స్ మైనస్ జీరో రాసుకోవచ్చా ఓకే ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు జీరో రైట్ దీని మీనింగ్ ఏంటి ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ జీరో లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది ఆర్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ రైట్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అని రైట్ అంటే దీని వాల్యూ ఎలా రాయచ్చు ఇప్పుడు జీరో ఈజ్ లెస్ దాన్ ఇట్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ జీరో ఎక్స్ అనే వాల్యూ డొమైన్ ఫంక్షన్ జీరోకి ఫోర్కి మధ్యలో ఉంటుంది ఓకే ఎస్ దర్ ఫోర్ డొమైన్ ఏమవుతుంది డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఏమవుతుంది జీరో కమా ఫోర్ ఈజ్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఇక్కడ మనకి క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఏంటంటే లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఉంటే కనుక క్లోజ్ బ్రాకెట్ వస్తుంది లెస్ దాన్ ఉంటే మాత్రం ఓపెన్ బ్రాకెట్ వస్తుంది అంటే జీరో కూడా ఉంది ఇన్క్లూడింగ్ అని మీనింగ్ ఇక్కడ ఓకే ఎక్స్ వాల్యూ జీరో నుంచి ఫోర్ ఉన్న వాల్యూస్కి మాత్రమే డొమైన్ ఉంది అని ఈ ఫంక్షన్కి అని మీనింగ్ అనమాట ఓకే అంటే జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వరకు వాల్యూస్ అవుతాయి వ్యాలిడ్ అవుతాయి ఓకే క్లియర్ కదా ఇస్ ద డొమైన్ హౌ టు ఫైండ్ డొమైన్ అంటే ఈ విధంగా చేయాలి రూట్ ఉన్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ మనం ఫ్యాక్టర్స్గా స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి ఓకే రూట్ ఉంటే గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టూ అవుతుంది ఇక్కడ మైనస్ మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది మనకి మైనస్ ఉంది కాబట్టి నీకు నెగిటివ్లో వెళ్తుంది హ్యాపీ అందుకని ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టూ అయిపోతుంది ఓకే ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నెక్స్ట్ నవ్ నెక్స్ట్ సమ్ ఓకే ఎస్ చూడండి ఇక్కడ సెకండ్ సమ్ ఇక్కడ రూట్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు రైట్ ఇప్పుడు డొ గివ్ గివెన్ ఫంక్షన్ రాస్తాం కదా ఇచ్చింది ఓకే గివెన్ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్ టు అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ బై రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఓకే బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఎందుకని అన్ని రియల్ వ్యాలిడ్ ఫంక్షన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ హియ వన్ బై ఎప్పుడైతే ఉందో ఫంక్షన్ అంటే రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అనేది ఓన్లీ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అవుతుంది ఎందుకని చెప్పండి ఇక్కడ మనకి రూట్ అనేది పైకి ఉంది కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ కదా స్క్వేర్ రూట్
రైట్ అంటే మైనస్ ఏ ఒకటేమో లెస్ మైనస్ ఏ కన్నా చిన్నగా ఉండవాలి ఆర్ ఏ ఏ కన్నా ఎక్కువ అవ్వాలి ఎక్స్ వాల్యూ ఓకే మనకి ఏమైనా ఫార్ములా ఇక్కడ చూడండి మనకి టూ ఫార్ములాస్ పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ రాగా వచ్చి ఉండాలి ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఎక్స్ మైనస్ బీటా గ్రేటర్ దెన్ జీరో అయితే ఎలా ఉంటుంది ఓకే ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఎక్స్ మైనస్ బీటా ఇస్ లెస్ దెన్ జీరో అయితే ఎలా ఉంటుంది ఫార్ములా ఓకే అప్పుడు మనకి ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనకి టూ ఫార్ములాస్ తెలిసి ఉండాలి మీకు జస్ట్ ఫార్ములాస్ రాస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఫార్ములాస్ ఫస్ట్ రాస్తాను ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఎక్స్ మైనస్ బీటా అనేది లెస్ దెన్ జీరో అయితే ఓకే లెస్ దెన్ జీరో అయితే ఏమవుతుంది లెస్ దెన్ అంటే ఆల్ఫాకి బీటాక్ మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట అంటే ఆల్ఫా ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ బీటా అవుతుంది ఓకే ఇది ఒకటి సపోజ్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో అయితే కనుక అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఎక్స్ మైనస్ బీటా ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో అయితే ఏమవుతుంది గ్రేటర్ దెన్ జీరో అయితే కనుక మైనస్ ఇన్ఫిటీ నుంచి అంటే వాల్యూస్ మధ్యలో ఉండవు అనమాట రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్నీ సాటిస్ఫై అవుతాయి అంటే మైనస్ ఆల్ఫా టు సారీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఆల్ఫా ఓకే ఓపెన్ బ్రాకెట్ నేను గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్టీ పెట్టలేదు కాబట్టి ఓపెన్ బ్రాకెటే యూనియన్ బీటా టు ఇన్ఫినిటీ ఓకే ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ ఇది అవుతుంది ఫామ్ ఆన్సర్ గ్రేటర్ దెన్ అయినప్పుడు వాట్ ఇట్ అంటే మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ వ్యాలిడ్ అవ్వదు ఓకే సరే ఇవి రెండు ఫార్ములాస్ చెప్పాను కదా దీనికి సరే ఇప్పుడు దీనికి ఫార్ములా ఏమవుతుంది ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఇస్ లెస్ దెన్ మైనస్ ఏ అండ్ ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ ఓకే ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది చెప్పాలి అర్థమైంది కదా సెకండ్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు దీనికి సమ్కి ఏమవుతుంది ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ అంటే మనకి ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసుకోండి ఓకే అంటే ఏమవుతుంది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ ఏ నెగిటివ్ వాల్యూ ఫస్ట్ వస్తుంది కదా ఓకే యూనియన్ ఏ టు ఇన్ఫినిటీ ఓకే ఇది అవుతుంది ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఇది ఆన్సర్ క్లియర్ ఓకే మనకి ఈ టూ ఫ్రమ్ ఫార్ములాస్ వచ్చి ఉండాలి లెస్ దెన్ జీరో అయితే ఆల్ఫ్ ఎక్స్ ఆల్ఫా అనేది బీటాకి మధ్యలో ఉంటుంది అది గ్రేటర్ దెన్ అయితే కనుక ఆల్ఫా బీటా మధ్యలో ఉంటుంది రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్నిటికీ వస్తుంది అనమాట డొమైన్ అనేది ఓకేనా ఇవి టూ ఫార్ములాస్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా మనకి ఇది సమ్ అయింది సెకండ్ది కదా సెకండ్ ఫార్ములా అప్లై అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఫార్ములా అయింది ఇది క్లియర్ నెక్స్ట్ సమ్ చేద్దామా ఎస్ ఇప్పుడు చూడండి దీనికి డొమైన్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వన్ బై ఉండే ఏం చెప్పాను ఫస్ట్ ఇది నామినేట్ అనేది జీరో కాకూడదు కదా అంటే ఇచ్చిన గివెన్ ఫంక్షన్ రాస్తాం కదా ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ రాస్తాం నెక్స్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో జీరో అవ్వకూడదు ఫస్ట్ ఓకే సరే ఇప్పుడు దీన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మనం స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్మ్లో అప్లై చేసుకుంటే ఎక్స్ మైనస్ వన్ రైట్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే దీని మీనింగ్ ఎక్స్ అనేది మైనస్ వన్ కాకూడదు వన్ కాకూడదు మైనస్ త్రీ కాకూడదు రైట్ ఓకే నాట్ ఈక్వల్ టు ఉంది కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది రియల్ నెంబర్ నుంచి తీసేయాలి దే ఫోర్ డొమైన్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు కాకూడదు కాబట్టి ఆర్ మైనస్ ఆఫ్ సింగిల్ అన్న ఆఫ్ మైనస్ వన్ కామా వన్ కామా త్రీ అవుతుంది ఓకే దిస్ ఇస్ ద డొమైన్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఉన్నప్పుడు ఆర్ మైనస్ రాయండి ఎందుకంటే అది వాల్యూస్ కా డిమైన్ అయిన వాల్యూస్కి ఉన్నాయి ఈ మూడు వాల్యూస్కి డొమైన్ రాదు అని అర్థం ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఇవి చూడండి రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది ఓకే అంటే రూట్ ఉంటే ఏమవుతుంది ఎస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు జీరో అర్థమైంది రూట్ ఉంటే కనుక గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు జీరో అదే వన్ బై ఉంటే కనుక ఓన్లీ గ్రేటర్ దెన్ జీరో వస్తుంది ఈక్వల్ టు అవ్వకూడదు కదా దట్స్ వే ఓన్లీ గ్రేటర్ దెన్ జీరో అవుతుంది వాట్ ఇట్ అర్థమైంది ఇక్కడ ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ ఎందుకు తీసుకోలేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ రూట్ లేదు క్లియర్ ఓకే రూట్ ఉంటే ఇలా అలా గ్రేటర్ దెన్ వచ్చింది రూట్ లేదు కాబట్టి నాట్ ఈక్వల్ మాత్రమే వచ్చింది ఇది క్లియర్ మోడల్స్ అర్థమైంది కదా ఓకే నా ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ మనకి సింపుల్గా ఓన్లీ ఒకటే ఒక ఫార్ములా ఓకే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఒకటి ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఒకటి ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎస్ ఎగైన్ మనకి ఏమవుతుంది ఫైవ్ మైనస్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక మనకి ఒక ఒక చా ఒక నెంబర్ లైన్ గీస్తాను క్లియర్గా అర్థమవుతుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ వ
కదా అంటే ఇక్కడ నుంచి ఎంత ఎంత ఉన్న వ్యాలీకి ఉంది డొమైన్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇటు ఉన్న వ్యాలీస్కి ఉంది అంటే మధ్యలో ఉన్న వ్యాలీస్కి లేదు ఓకే క్లియర్గా అర్థమైంది కదా అంటే ఏమవుతుంది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ వై ఓపెన్ బ్యాటే క్లోజ్ బ్యాకెట్ ఆ చెప్పండి ఇక్కడ ఎస్ కదా దానికి ఈక్వల్ టు ఉంది ఓకే కాబట్టి క్లోజ్ బ్రాకెట్ యూనియన్ ఓకే ఫైవ్ టు ఇన్ఫినిటీ క్లోజ్ టు ఓపెన్ ఓపెన్ ఎందుకు పెడుతున్నాం ఇన్ఫినిటీకి ఓకే ఇన్ఫినిటీ మనకి ఓపెన్ బ్యాకెటే పెట్టాలి ఓపెన్ ఓపెన్ ఓకే ఓపెన్ పెట్టాలి ఎందుకంటే ఎంత వ్యాలీస్ కదా అది లైక్ నాట్ డిఫైన్డ్ కాబట్టి మనకి ఓపెన్ అయి ఉంటుంది ఓకే దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి లాగ్ ఆఫ్ ఉంటే ఎలా చేయాలి ఓకేనా లాగ్ ఆఫ్ ఉంటే వాల్యూ ఏమవుతుందంటే గ్రేటర్ దెన్ జీరో మాత్రమే అవుతుంది గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు అవ్వదు ఎందుకని చెప్పండి ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ జీరో అవుతుంది గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు అవ్వదు ఎందుకంటే లాగ్ జీరో అయిపోతుంది లాగ్ జీరో అనేది ఏమవుతుంది వాల్యూ అది కూడా నాట్ డిపెండ్ యాక్చువల్గా లాగ్ వన్ జీరో అవుతుంది లాగ్ జీరోకి మరి ఇంకా పాయింట్ ఇంకా నెగిటివ్ అనమాట చాలా తగ్గ చిన్న వాల్యూ కాబట్టి మనకి లాగ్ ఆఫ్ ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ ఉంటుందో కనుక దాన్ని ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఫంక్షన్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో రాయాలి ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం త్రీ ఉంది కాబట్టి త్రీ వన్ డెడ్ త్రీ రైట్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ మైనస్ కదా ఓకే ప్లస్ త్రీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో దెన్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ మైనస్ వన్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో ఓకే సరిపోయింది కదా అంటే ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఒకటి ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఒకటి రైట్ ఇది క్లియర్ ఓకే ఏం చెప్పాను ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఎక్స్ మైనస్ బీట ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో అయితే ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది ఎస్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ వన్ అవుతుంది ఒకటి ఆర్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ త్రీ అవుతుంది కదా అంటే ఇక్కడ ఓకే దీని మీనింగ్ ఏంటి ఒకటి కన్నా చిన్నగా ఉన్న వాల్యూస్కి డొమైన్ ఉంది అంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు వన్ ఓకే ఓపెన్ నా క్లోజ్ ఆ అండ్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ చెప్పండి ఇక్కడ అంటే గ్రేటర్ దెన్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఓపెన్ బ్రాకెట్ రైట్ యూనియన్ త్రీ టు ఇన్ఫినిటీ ఓకే కదా ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఓకే క్లియర్ ఎస్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ బై కాదు రూట్ మాత్రమే ఓకే రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ బై లాగ్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ ఇట్ ద బేస్ టెన్ ఓకే దీనికి డొమైన్ ఫైన్ అవుట్ చేయాలి ఓకే ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఎప్పుడైనా సరే క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇస్తారు కదా అది మీరు రాసుకొని బిలాంగ్స్ టు వారని రాయండి ఫస్ట్ లైన్ ఓకే ఎందుకంటే ఎవరి ఫంక్షన్ రియల్ వాల్యూ ఫంక్షనే కాబట్టి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ మనకి సరే ఇచ్చిన నేను రాస్తాను ఒకసారి మీరు క్లియర్గా రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ బై లాగ్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ సిక్స్ విత్ బేస్ టెన్ ఓకే ఇప్పుడు మనం రెండు సెపరేట్గా రాసుకుని క్లాప్ చేయాలన్నమాట రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఉంది ఫస్ట్ ఆ పార్ట్ చేద్దాం అంటే ఇక్కడ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది ఎక్స్ ప్లస్ టూ అనేది ఏమవ్వాలి ఎస్ గ్రేటర్ దాని ఈక్వల్ టు జీరో అవ్వాలి కదా రైట్ గ్రేటర్ దాని ఈక్వల్ టు జీరో ఎస్ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ లాగ్ అనేది పైన ఉందా కింద ఉందా అని తర్వాత చూద్దా ఫస్ట్ కింద లాగ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా అది అబ్జర్వ్ చేయండి లాగ్ అనేది ఫస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి లాగ్ కు ప్రాబ్లం చెప్పండి జస్ట్ ఇప్పుడే కదా గ్రేటర్ దాని పెట్టాలి అనేసి ఓకే అంటే వన్ మైనస్ సిక్స్ ఏం చేయాలి గ్రేటర్ దెన్ జీరో ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది వన్ అవ్వకూడదు ఎందుకని ఓకే సరిగ్గా చూడండి ఇక్కడ వన్ ఫంక్షన్ అనమాట వన్ మైనస్ ఎక్స్ అనేది వన్ అవ్వకూడదు సారీ వన్ మైనస్ ఎక్స్ అనేది వన్ అవ్వకూడదు అంటే లాగ్ వన్ ఈ జీరో కదా అంటే వన్ బై జీరోకి అసలు నాట్ డిఫైండ్ అర్థమైందా కాబట్టి కింద రినామినేటర్ జీరో కాకూడదు అంటే వన్ మైనస్ ఎక్స్ అనేది వన్ అవ్వకూడదు ఇక్కడ మనకి వన్ ఎందుకంటే లాగ్ వన్ ఈ జీరో అవుతుంది కాబట్టి క్లియర్ లాగ్ ఉంది కాబట్టి మనం వన్ కాకూడదు అంటున్నాం సరే ఒకే లాగ్ లేకపోతే కనుక నాట్ ఈక్వల్ జీరో అని పెట్టేవాళ్ళం అర్థమైంది కదా మ్యాటర్ సరే ఇప్పుడు మనకి ఈ త్రీ ఫంక్షన్ చేసుకుంటా రావాలి ఇప్పుడు ఓకే ఎక్స్ ప్లస్ టూ కాబట్టి ప్లస్ టూ వెళ్తే ఏమవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ఒకటి నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎక్స్ ఒకటి ఇక్కడ వన్ ఈజ్ నా ఎక్స్ అట్ వెళ్తే ఏమవుతుంది ప్లస్ మైనస్ వన్ అవుతుంది ఎక్స్ ఎంత అప్పుడు ఓకే దీని మీనింగ్ ఏంటి వన్ వన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా అంటే ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది రైట్ అంటే వన్ ఎయిట్ వచ్చింది ఎక్స్ అట్ వెళ్ళింది అనుకో వన్ మైనస్ వన్ జీరో కదా ఓకే ఇప్పుడు మూడింటికి సాటిస్ఫైడ్గా రాయాలి ఇప్
రేటుకి క్లబ్ చేసి రాయాలి అనమాట టూ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు సెపరేట్ సెపరేట్గా కనుక్కోవాలి దీనికి కనుక్కున్నా మనం దీనికి కనుక్కోవాలి మనకి రెండు వచ్చినాయి అనమాట ఇక్కడ కాబట్టి ఈ మూడింటికి క్లబ్ అయ్యేట్టుగా మనం ఇక్కడ రాయాలి ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఓకే ఇక మనకి లాగ్ ఆఫ్ రాయొచ్చు రూట్ ఆఫ్ ఉన్నా అంటే ఎలా వచ్చినా సరే ప్రాబ్లం మీరు క్లియర్గా చేయడానికి అనమాట ఓకే ఇంకా డొమైన్కి ఫం డొమైన్ రేంజ్ రేంజ్ రెస్టబుల్ చేద్దాము అవి చిన్నవి డొమైన్ రేంజ్ అనేవి డొమైన్ ప్రాబ్లమ్స్లో టూ మార్క్ క్వశ్చన్ అస్సలు పోగొట్టకూడదు ఓకేనా టూ మార్క్స్ అయితే కంపల్సరీ వచ్చేయాలి ఓకే థ్యాంక్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఫంక్షన్స్ అయితే కంపల్సరీ గుడ్ మార్క్స్ రావాలి ఓకే బాయ్ ఆల్ ద బెస్ట్